قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اي میرے بندوں جنہوں نے اپنے باپ اپنے جانوں پر ظلم ظلم کر لیا ہے لا تقنطوا من رحمت الله اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اس سے لو لگائے رکھو سچے دل سے توبہ کرو کہ اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور کون ہے اس کے سوا توبہ قبول فرمانے والا وہی تو بخشے گا وہی تو معاف فرمائے گا بلکہ حدیث مبارک میں ایک ایسی حدیث مبارک سن کر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کتنا کرم فرمایا ہے کس کس احسان کو گنائے اور کس کس احسان کو ہم چکائے ہرگز اللہ تعالی کے کسی ایک احسان کو بھی نہیں چکا سکتے اس لیے کہ چکانے کے لیے جس وقت کی ضرورت ہے اس وقت کا خالق بھی خدا ہے چکانے کے لیے جس مال کو آپ استعمال کریں گے وہ مال بھی خدا نے دیا ہے چکانے کے لیے جس زبان کا آپ استعمال کریں گے وہ زبان بھی خدا کی زبان ہے چکانے کے لیے قرض چکانے کے لیے احسان چکانے کے لیے آپ جن ہاتھ پیروں کا استعمال کریں گے وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں آخر کن کن نعمتوں کا ہم احسان چکا سکتے ہیں بس ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندے کو بندے کی حیثیت سے رہنا چاہیے بندے کو بندے کی حیثیت سے رہنا چاہیے غلام کی حیثیت سے رہنا چاہیے مالک کی حیثیت سے نہیں تو ایک غلام کی جو حیثیت ہوتی ہے اپنے کو اپنے اندر وہ حیثیت جگانی چاہیے کہ میں ایک ناکارا گناہگار مجرم بندا ہوں مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسا رہنا چاہیے اسے یہ سیکھنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو دوست تھے دو دوست تھے ایک مشتحد فل عبادہ ایک وہ تھا جو عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا حدیث میں کیا ہے محنت کرتا تھا اسے عبادت گزار نہ کہا اسے عابد نہ کہا اسے زاہد نہ کہا بلکہ کہا کہ محنت کرتا تھا عبادت کرتا تو وہ بات نہ کہتا جو ابھی بیان ہونے والی ہے تو محنت کرتا تھا عبادت میں خوب محنت میں عبادت کرتا تھا عبادت میں محنت کرتا تھا اور ایک وہ تھا جو گناہ تھا تو وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا تو یہ جو عبادت میں محنت کرتا تھا یہ اس, اس کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تو اس نے اپنے دوست سے کہا شرم کرو گناہ کرتے ہو اور معافی مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نہ دے گا جہنم میں جاؤ گے یہ گناہ کرتے ہو تم یہ گناہ کرتے ہو تم تو اس نے کہا خل رب خل نی رب بھی یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے مجھے چھوڑ دو بات ہو گئی پھر ایک دن ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا یہ رب مجھے بخش دے میں نے فلا گنا کیا میں نے اس گنا سے معافی مانگتا ہوں اس نے سن لیا اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے ایسے گنا کر کے تم جہنم میں جاؤ گے تمہاری بخشش بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو حکم دیا کہ دونوں کی روحیں قبض کر لی جائیں جب دونوں کی روحیں قبض کی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی گئی اب اللہ تعالیٰ نے جو جو توبہ کرتا تھا اس کو جنت میں بھیج دیا اس کے سامنے جو عبادت میں محنت کرتا تھا اور اس سے کہا بتاؤ میں نے اس کو جنت میں بھیجا ہے کیا کوئی ہے جو اس کو جنت سے باہر کر سکتا ہے میری نعمت سے روک سکتا ہے کہا نہیں کہا پھر تم اس کو کیوں کہتے تھے کہ تم جہنم میں جاؤ گے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اے فرشتوں وہ شخص جو لوگوں کو میری رحمت سے نا امید کرے ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو وہ شخص جو اپنے دوست کو ملامت کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری بخشش نہ ہوگی وہ جہنم میں ڈال دیا گیا ذرا غور فرمائے کہ گناہ کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نے دل سے توبہ کی تھی اللہ نے